prayer is not a demand your prayer itself a demand jabathai kekkiravare jabathai kekkiravare ella solunga abina jaba enakku venum jaba enakku venum abin jabatha kekkiravara demanding prayer or listening hearing your prayer என்னுமானார்கள் <laughs> தேவனுடைய பெயரை ஜபத்தை கேட்கிறவர் கேட்கிறவர் இது அருமையான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் அவற்றை தைரியமாக வரலாம் அவர் ஜபத்தை தள்ளுகிறவர் அல்ல அவர் பேர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் யார் ஜபத்தா மாம்சமான யாவர் அதாவது கூப்பிடு கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கன்னு ஒன்று வந்து அந்த கூப்பிடுங்க அப்படின்றதுக்கு கோடை மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டாங்க கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி ஜபம் என்கிற தலைப்பிலே சில காரியங்களை நாம் பேசலாம் என்று நான் விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக இந்த செய்தி நம் எல்லோரையுமே தேவனுடைய பிரசனத்தில் இன்னும் அடுத்த கட்ட இடத்திற்கு அழைத்து செல்லும் ஆமே ஜபம் அப்படின்னோடனே ஜபம் தேவை அப்படின்னு பேசுகிற மட்டும் ஜபம்ன்ற டேட்டிலில் இருக்கிற செய்தி கிடையாது இல்லை சொல்கிறேன் ஜபம் தேவை இல்லைன்னு அதுவும் ஜபம்ன்ற டேட்டிலாம் வருது இவனை தேவையில்லைன்னு நான் பேச வரல சொல்கிறேன் பொதுவாகவே நாமாகவே வாக்கியத்தை முடிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம அந்த டைமென்ஷன்ல இருக்கிறோம் ஸோ வசனங்களை வாசிப்பதற்கு தேவனுடைய டைமென்ஷனுக்குள்ள வரும்போது தேவன் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பது நமக்கு தெரியும் கத்தர் நல்லவர் ஸோ ஜபம் என்கிற தலைப்பிலே பிரேயர் அ பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுவரை இல்லாத ஒரு அடுத்த கட்ட அனுபவம் த நெக்ஸ்ட் லெவல் க்ளோரி இன் ப்ரேயர் ப்ரேயர் அ பியூரிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு சிறந்த அனுபவம் இட் இட் வாஸ் மேட் காம்ப்ளிகேட்டட் பை த ப்ரீச்சர்ஸ் ஓன்லி அது பிரசங்கிகளாலே அது சற்று கடினமாக என்ன செய்யப்பட்டது மாற்றப்பட்டது காரணம் வேறு விதமான பரிணாம பரிமாணத்தில் அவர்கள் பார்த்தபடினாலே அவர்கள் வசனங்களை அவ்விதமாக நமக்கு போதித்தார்கள் நாமும் அவ்விதமாகவே அதை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தோம் ஆனாலும் தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதுவரைக்கும் மேலான பல காரியங்களை செய்து வந்திருக்கிறார் ஆனாலும் தேவன் அடுத்த கட்டத்திற்குள் வழி நடத்த விரும்புகிறார் பரிசு தாவியானவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் நம்ம என்ன செய்கிறார் வழி நடத்துகிறார் ஆமேன் ப்ரைஸ் காட் ஹலலூயா புனியத் ப்ரைஸ் காட் ஆமேன் ஸோ என் நண்புக்குரியவர்களே ஸோ கர்த்தருடைய ஆவியா நம்முடைய கண்களை திறப்பாராக நான் உங்களுக்கு தைரியமாக அப்படி எழுதும் தைரியமாக திட்டமிட்டு சொல்ல முடியும் இந்த செய்தியை கேட்கிற கேட்க போகிற எல்லோரும் இம்மிடியட்டாக ப்ரேயர் அப்படின்ற ஒரு கனெக்ஷனுக்குள்ள அவங்க இணைக்கப்படுவார்கள் ஆமே நல்லா வீட்டில் போய் ஜபிக்கின்றா அப்படின்லாம் இல்லாமல் இம்மிடியட்டாக அப்படியே தேவனோட கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க அதுவே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய திட்டமாய் இருக்கிறது ஆமேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் ஜபத்தின் மீது அதிக நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களா என்கிற கேள்வியிலிருந்து நான் தொடங்குகிறேன் என்னிடத்தில் நீங்கள் ஜபத்தின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை உடையவரா என்று கேட்டால் நான் முற்றிலுமாக ஜபத்தின் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றே சொல்லுவேன் 
ஏனென்றால் எனக்கு தேவன் மீது மாத்திரமே நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனால் எங்கே போய்விட்டோம் நாம் தேவன் இடத்தில் இருக்கிற வைக்கிற நம்பிக்கையிலிருந்து ஜபத்தின் மீது இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கைக்குள்ளாய் கடந்து சென்றோம் ஆகவே நண்புக்குரியவர்களே எவ்வளவு நீங்கள் ஜபத்தை குறித்து படித்தாலும் நம்முடைய நம்பிக்கை தேவன் மேலே இருக்கிறது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மனிதன் தேவனிடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்திலே தேவன் மனிதனை படைக்கவில்லை அப்படி தேவன் படைத்திருந்தால் ஆளாமை முதல் முதலாக படைத்துவிட்டு அப்புறம் அவன் ஜோம் பண்ணவொன்னே வெளிச்சத்தை படைச்சிருப்பாரு அடுத்தவன் ஜோம் பண்ணவொன்னே சூரியனை படைச்சிருப்பார் சந்திரனை படைச்சிருப்பார் எல்லாம் கேட்க கேட்க கொடுத்துருப்பார் ஆனால் அவன் கேட்டு கொடுக்குற இடத்துல தேவன் ஆதாமை படைக்கவில்லை ஏனென்றால் அவன் கேட்பதற்கு முன்பாகவே அவனுடைய நினைவுகளை தேவன் அறிந்தவராயிருக்கிறார் நீங்கள் யாருக்கு முன்பாக நிற்கிறீர்கள் உங்கள் நினைவுகளை அறிந்த தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிறீர்கள் யு நீ நாட் எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் டு காட் எதையாச்சும் ஒன்ன நீங்க புதிதாக தேவனுக்கு வெளிப்படுத்தி காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் உங்கள் தலைமுடி எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது தலைமுடி எல்லாருக்கும் நம்பர் போட்டு வச்சிருக்கிறது நீங்க என்ன கேட்க வந்திருக்கீங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் நாளைக்கு நீங்க என்ன கேட்க போறீங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் முதல் நீங்க நல்லா அவரை தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஜபம் எப்போ தெரியுமா வல்லமை உள்ளதா மாறுது எப்போ தேவன் வல்லமை உள்ளவர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் ஜபமே வல்லமை உள்ளவராக மாறுது வல்லமை உள்ளதாக மாறுது ஸோ நல்லா கவனிங்க கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்தில் தேவன் ஆதாமை படைக்கவில்லை ஜபம் அப்படின்னு ஒன்று விண்ணப்பம்ன்ற ஏரியாவில் பேசுகிறேன் உறவுன்ற ஏரியாவில் இப்போ நான் பேசலை விண்ணப்பம் அற்புதம் அதிசயம் ஆசீர்வாதம் இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கான ஜபம் ஜபத்துக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு அதில் ஒன்றும் இப்போ நான் என்ன பேசுறேன்னா குறைவுகளை நிறைவாக்குகிற ஒரு ஜபம் இந்த இடத்துல ஆதாம கேட்டு வாங்கணும்னு வைக்கல அப்ப இந்த பிரேயர்னு ஒன்று எப்ப டிசைன் ஆச்சு தெரியுமா எப்ப டிசைன் ஆச்சு சொல்லுங்க மனிதன் வீழ்ச்சிக்கு பின்பாக தான் பிரேயர் டிசைன் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்னு ஒன்னே கிடையாது எல்லாத்தையும் படைச்சிருந்தா அவனை படைச்சார் சார் அதெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவையானது ஆனால் அவன் அவனை படைச்ச பிறகு அவன் கேட்டு தான் சார் கொடுத்தான்னு சொன்னீங்கன்னா தப்பு ஏவால் அவன் கேட்கவே கையத்துக்கு முடிஞ்சது அவருக்கு ஆமாம் அதனால தான் எல்லா ரிஸ்கையும் இப்போ அவரே எடுத்துக்கிட்டார் அவன் கேட்காம நம்ம கொடுத்தமே சில வீட்டில் பாருங்கள் வம்பு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க அப்புறமேட்டு மருமக சரியில்லை மாமியார் தான் ஓடி ஓடி போய் பார்த்துருக்கோம் பூ வைக்கிற அதை வைக்கிற ஊருக்குள்ளே பார்த்தா என் மருமக அரைச்ச பிடிச்சேன் அப்புறமேட்டு பஞ்சாயத்து இருக்கட்டும் ஆனால் தேவனும் இறக்கத்தில் ஈஸ்வரியம் உள்ளவராகி நம்ம ஏரியாவுக்குள்ள அப்படி இல்லை சரி ஓகே அப்போ என்னை பொறுத்தவரை தேவன்ட்ட நான் உன்னை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இடத்துல தேவன் என்னை வைக்கவே இல்லை இன்னொன்று அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன் என்னுடைய ப்ரீச்சிங் எதையுமே நான் கொஞ்சம் கூட மாற்றவே இல்லை என் தேவைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என் வாயிலிருந்து சொல் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அது எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் நீங்க வேண்டிக் கொள்ள துவங்குவதற்கு முன்பதாகவே எல்லாவற்றையும் தேவன் அறிந்திருக்கிறார் இந்த நினைவு என்னிடத்தில் இருக்கும் போது யார் சொல்றா பொண்ணு வாக்கு போன பேர் என்ன இளையேசர் அது சொல்றான் எங்க எஜமானுக்கு ஒரு நல்ல எஜமானோட பையனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் என்கிற இந்த விண்ணப்பம் என் நினைவில் இருக்கும் போதே இதோ ரமே கால் இதராய் வந்தாங்க ரெபேக்கால் என்ன ட்ராவல் பண்ணி ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ணி வந்தா சொல்லுங்க அப்படின்னா இப்போ ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சுப்போ வீட்டில் என்ன ரெபேக்கால் தபக்கம் தொடங்கி இங்கே வந்திருக்கணும் அப்போ ரெபேக்கால் எப்போ வீட்டை விட்டு கிளம்பினா இவன் ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கிளம்பிட்டா அப்போ தேவன் எப்பேற்பட்டவர் நீங்கள் ஜெபிப்பதற்கு முன்பாகவே ரெடி பண்ணுவோம் இப்படியே பேசிக்கிட்டே போனால் ஜபமே இல்லாமல் ஆயிராதா இனிமே தான் ஜபமே எந்திரிக்கும் பாருங்க இனிமே தான் ஜபமே நம்ம லைஃப்ல வந்து எந்திரிக்க போகுது இந்த நாள் நாம குறித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் ஜபம் என்பது 
நாம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்திலே தேவன் என்னையும் உங்களையும் வைக்கவே இல்ல அப்புறம் எதுக்கு என்னைக்கு ஜபத்தை பத்தி நீங்க பேசுறீங்கன்னா ஏன் என்னுடைய என்னுடைய மன குமுறல் என்னன்னா கேட்காமலே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்திலே தேவன் உன்னை வைத்திருக்கும் போது நீ கேட்ட பிறகும் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் அது எவ்வளவு ஒரு பரிதாபமான விஷயம் அதனால நீ கேட்காம பெற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற இடத்துல வரலன்னா விட்டு கேட்கிற நீ எப்படி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையாவது நம்ம பேசுவோம் என்பதற்காக இந்த பிரயோக பயிற்சி எடுக்கிறோம் கேட்காமல் பெற்றுக்கொள்கிற இடத்தில் தேவன் வைத்திருக்கிறார் புரியாதவர்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிற ஏக்கு நீங்கள் ஜபத்தை பற்றி எடுக்கிறீங்க கேட்காமல் கூப்பிடாமலே தருகிற தேவன் என்பதிலே விசுவாசம் உடையவராய் இருக்கும் போது கூப்பிடுகிற உனக்கு எப்படி அவர் தராமல் இருப்பார் கூப்பிடாதவனுக்கே தரவர் கூப்பிடுகிற உனக்கும் எனக்கும் எப்படி தராமல் இருப்பார் ஆமின் சொல்லுங்க கூப்பிடாத ஒருவனே விசுவாசமாக இருக்கும் போது கூப்பிடுகிற நீ எவ்வளவு அதிகமாய் விசுவாசத்தோடு இருக்க முடியும் என்பதை ஜெபிக்கிறவர்களுக்கு உணர்த்தும் படிக்கும் அவர்கள் ஜபத்தை இன்னும் அதிகமாக ஸ்திரப்படுத்தும் படிக்கும் இந்த ஜபம் என்கிற தலைப்பிலே தொடர்ந்து நான் தேவனுடைய வார்த்தையை பேச விரும்புகிறேன் ஆமேன் சொல்லுவோம் ஆமேன் ஸோ ஜபம் இட்ஸ் அ பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது ஒரு அழகான அனுபவம் அது மற்றவர்களாக தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது இங்கே பாருங்கள் இன்றைக்கு நான் ஜபத்தை பற்றி பேச போகிறோம் நாம் ஜபத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வு உண்டாவதற்கு ஜபத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை சபைக்கு கொடுப்பதற்கு ஜபத்தை பற்றி பிரசங்கிப்பதும் விசுவாசத்தை குறித்த விழிப்புணர்வு உண்டாவதற்கு விசுவாசத்தை பற்றி பிரசங்கிப்பதும் ஒரு வகையான வஞ்சனையே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்றார் ஜபத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு நீ தேவனை பற்றி பிரசங்கித்தால் தேவனை பற்றி பேச பேச ஜபம் தானாக என்ன செஞ்சிடும் வளர்ந்துடும் விசுவாசத்தை பற்றிய விழிப்புணர்வை தருவதற்கு நீ விசுவாசத்தையே பேசக்கூடாது அங்கதான் தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம விசுவாசத்தை பற்றி பேசுறதுக்கு நீ விசுவாசிக்கிறவர் யாரு என்று பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக் விசுவாசம் என்ன செய்கிறது வளருகிறது ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜபத்தை பற்றி பேச போகிறீங்களா ஜபத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஆனால் ஜபத்தை பற்றி பேசலை தேவனை பற்றி பேச போகிறோம் இந்த ஜபம்ன்ற விஷயத்தை கடவுள் எப்படி பார்க்குறாரு அதாவது தேவன் எவ்வளவு சென்சிட்டிவானவர் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்கள் ப்ரேயரை எவ்வளவு வந்து உங்கள் ப்ரேயரை எஃபெக்டிவாக மாற்றுறதுக்கு தேவன் எவ்வளவு சென்சிட்டிவானவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்கள் ப்ரேயர் ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃபெக்டிவ் ஆகிடும் நீங்கள் ஜபத்தை பற்றி படித்து ஜபத்தில் வளர முடியாது நீங்கள் தேவனை பற்றி படித்து தான் ஜபத்தில் வளர முடியும் த மோர் யூ நோ த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் காட் த மோர் யூ வில் க்ரோ இன் ப்ரேயர் நீங்கள் கடவுளை பற்றி அறிய அறிய ஜபம் தானாக வளருது ஆமேன் அதுதான் வந்து அவையார் சொன்னாங்க வரப்புயர வரப்புயர அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஒரு வரியில் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஒன்று அந்த ராஜா கூப்பிட்டாரு இங்கே வாங்க வேற பாட்டி அப்படின்னு என்ன என்னை பற்றி புகழ்த்தி பாட்டு பாட்டினா வரப்பு ஏறன்னு போயிட்டீங்க அப்படின்னு ஒன்று அந்த அம்மா சொன்னாங்க தம்பி வந்து வரப்பு உயர ஆ நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோன் உயர்வாங்க வரப்பு உயர்ந்தால் நீர் உயரும் நீர் உயர்ந்தால் நெல் விளையும் நெல் விளைஞ்சால் குடிமக்கள் உயர்வாங்க குடிமக்கள் நல்லா வந்துட்டாங்கன்னா வரி கட்டுவாங்க ராஜா நல்லா இருவோடா அதனால் நான் வரப்பு உயரன்னு சொல்லிட்டேன் அதில் எல்லாம் முடிஞ்சு அப்போ நல்லா பாருங்கள் ஜபத்தை வந்து நீங்கள் பேசவே வேண்டாம் தேவனை பேசுங்கள் தேவனை அறிவதே ஜபத்தில் வளர்வது அது ஒரு அழகான அனுபவம் நமக்கு ப்ரேயர் வந்து ஒரு டிமாண்டு கிடையாது அதையெல்லாம் கலை எடுப்பதே இந்த நாளில் செய்தியின் நோக்கமாக இருக்கிறது ப்ரேயர் இஸ் நாட் அ டிமாண்டு யுவர் ப்ரேயர் இட்ஸ் செல்ஃப் அ டிமாண்டு கைத்துட்டு வந்து அவர் காமேன் தட் மீன்ஸ் மை ப்ரேயர் இஸ் இஸ் மை டிமாண்டு தட்ஸ் நாட் காட்ஸ் டிமாண்டு அமேன் ஸோ கத்தர் நல்லவர் அன்புக்குரியவர்களே
ஆமாம் ஸோ இன்றைக்கு நம் ஜபத்தை பற்றி படிக்கிற விஷயத்தில் ஒரே விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஹவு எஃபெக்டிவ் அவர் ப்ரேயர் இஸ் அப்படின்னு படிக்க வேணாம் ஹவு சென்சிட்டிவ் அவர் காட் இஸ் ஆமேன்னு சொல்லுங்கள் ஹவு எஃபெக்டிவ் அவர் ப்ரேயர் இஸ் அப்படின்றது கிடையாது இன்றைக்கி சப்ஜெக்ட்டு நம்ம ப்ரேயர் எப்போ எஃபெக்டிவாக வரணும்னா வென் வி நோ ஹவு சென்சிட்டிவ் அவர் காட் இஸ் அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஜபமே பண்ண விரும்பாதவனை கூட ஜபம் பண்ண ஆசை வரும் ஆகவே நண்புக்குரியவர்களே கத்தருடைய ஆவியானவன் நம்மை நிரப்புவாராக நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நம்மை பெருக பண்ணுவாராக ஸோ தேவன் இதை இதற்கு முன்பாக நம் ஜபத்தை குறித்து கேட்ட விஷயங்கள் எல்லாவற்றை விட்டுவிட்டு நாம் தேவனுடைய பிரசனத்திலே திறந்த மனதோடு அமர்ந்திருப்போம் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே நாமே 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 நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு புறஜாதியாக கூட இங்கே வந்திருக்கலாங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு இன்றைக்கி நைட்லேருந்து நீங்கள் ஜபி ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஜபக்கும் நமக்கு ஒத்தே வராது அப்படின்னா கூட இன்றைக்கி நைட்லேருந்து நீங்கள் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஏன்னா அதுதான் தேவன் ஓகே கத்த நல்லவர் ஸோ நான் சொல்ல வருகிற விஷயத்தோட பாட்டம் லைன் முதலாவது ஜபம் பண்ணாத பண்ணா ஜபம் பண்ணுகிற இடத்துல தேவன் நம்மை வைக்கவில்லை விண்ணப்பங்கள் என்கிற இடத்தில் வரும்போது அது வீழ்ச்சிக்கு பிறகு ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆனால் சிலுவையில் இயேசு முடித்த போது அவர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு ஏற்கனவே செய்து முடித்தவராக இருக்கிறார் அழகான வசனம் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு முடிங்க ஆயத்தம் கைத்தட்டுங்க பொழுது அவருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவரை நேசிக்கிட்டு இருக்க நமக்கு ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணியிருக்காரு நான் அவரை அன்பு கூறுகிறேன் எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் என்னுடைய எதிர்காலம் ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் கத்திரமுடைய கண்ணை திறப்பார்கள் உங்க எதிர்காலம் நீங்க ஜோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிசைன் பண்ணப்படலை உங்க எதிர்காலம் ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணி வை பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது கத்தருடைய ஆவியான வரமை மூடிக்கொள்வாராக ஆமேன் ஸோ என் அன்புக்குரியவர்களே ஆகவே அந்த மனநிலை என்றைக்குமே நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது நீங்கள் கிரேஸில் இருக்கும்போது ப்ரேயர் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான சப்ஜெக்டு அதை கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றி ஹேண்டில் பண்ணிடவே கூடாது ஏனென்றால் அது கிருபையை விட்டு வெளியே கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் எவ்வளவு சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் கிறிஸ்து சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் எனக்கு முடித்து இருக்கிறார் என்கிற வெளிச்சத்திற்கு வெளியே போகும் என்றால் நீங்க பிரமாணத்துக்குள்ள போறீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த செய்தியா இருந்தாலும் ஏசு முடித்திருக்கிறார் என்கிற வெளிச்சத்தில் இருந்து தான் நாம் வெளிச்சம் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக சோ தேவனுடைய குணங்களை கர்த்த நமக்கு காட்டுவாராக கர்த்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக சோ கர்த்த நல்லவர் சோ ஜபம் என்ற தலைப்பில் தொடர்ந்து நாம் தியானிக்க போறதுக்கு முதலாவது ஒரு வசனத்தை தியானிப்போம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து ரெண்டு ஜபத்தை கேட்கிறவரே ஜபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார் திரும்ப ஜபத்தை கேட்கிறவரே ஜபத்தை கேட்கிறவரே எல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னா ஜபம் எனக்கு வேணும் ஜபம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஜபத்தை கேட்கிறவரா டிமாண்டிங் ப்ரேயர் ஆர் லிசனிங் ஹியரிங் யுவர் ப்ரேயர் சொல்லுங்க அவருக்கு பேர் என்ன சொல்லுங்க ஹலோ என்ன பார்த்து சொல்லுங்க அவருக்கு பேர் என்ன பேர் வந்து ஜபத்தை கேட்குறவர்னு வச்சுக்கிட்டு நான் ஜபத்தை கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உங்கள் கடவுளுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஜபத்தை கேட்குறவர் இந்த பிரச்சனை என்னென்னா ஜபம் தேவையா இல்லையா அப்படின்ற அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பேசினாலும் தேவை இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னாலும் அதை மீறி நான் ஜோம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கேட்க மாட்டேன்னு அவர் சொல்லலை தேவையா இல்லையா நீ கேட்டு தான் தரணுமா இல்லையா இதில் நீ ஆயிரம் குழப்பத்தோடு இருந்து இல்லை அது வந்து இல்லை கேட்டு தான் ஆகணுன்ற முடிவுக்கு வந்து நீ கேட்டுட்டாலும் நீ சத்தியத்துக்கு மாறி வர அதனால் வந்து அந்த ஜபத்தை கேட்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லலை ஆயத்தம் பண்ணி தான் வச்சுருக்கு ஆனால் நீ வந்து கேட்குற அவர் சொல்லுவார் நான் கேட்குறேன் ஏன்னா என் பேர் ஜபத்தை கேட்குறவர் ஆமாம் பிரதர் நம்ம எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக இருந்தோம்னா தேவன் ஜபத்தை கேட்பார் மறுபடியும் அங்கே ஒரு அவன் கட்டையை போட்டுக்கிட்டே வருவான் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் இந்த கட்டையை தட்டி விட்டுக்கிட்டே வரணும் ஜபத்தை கேட்கிறவரே பைபிள் சொல்லுது பரிசுத்தவான்கள் யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள் அப்படி இல்ல வாசிங்க மாம்சமான யாவரும் மாம்சமான யாவரும் வருவார் ஆமே தேவன் யார் ஜபத்தை கேட்கிறவர் அவர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் என்பதனால் மாம்சமான யாவரும் மாம்சம்னா என்ன சொல்லுங்க எதற்கு எதிர்பார்த்த சொல்லுங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அதுக்கு எதிரானதுதான் 
மாம்சம்ன்றது இங்கே மாம்சமானவனில் வருவானா ஏ நல்ல சாமிடா சொன்ன உடனே தந்துடுறாங்க ஜபத்தை கேட்கிறவரே ஆவிக்குரியவர்கள் எல்லாரும் இடத்தில் வருவார்கள்ல மாம்சமானவன் கூட வருவானா அப்ப எந்த லெவலுக்கு அவர் ஜபத்தை கேட்பாரு அதை நீங்க புரிஞ்சுக்காங்க சார் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்காங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உன் ஜபம் ஏன் கேட்கப்படவில்லை தப்பு சார் எந்த ஜபமும் கேட்கப்படாது என்று சொல்லுவதற்கு எவனுக்கும் உரிமை இல்லை நான் ஒரு கம்பெனி எம்டி ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் வந்து நான் வந்து ஒரு எம்டி பொசிஷனில் இருக்கிறேன் லீவ் எடுத்தால் லீவ் லெட்டர் கொடுத்து தான் லீவ் எடுக்கணும் இல்லாட்டி ரிசப்ஷனுக்கு வெளியெலாம் உட்காந்துருக்கணும் நான் வந்த பிறகு தான் பெர்மிஷன் கேட்டு தான் உள்ளே வரணும் நான் இல்லாட்டி வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு ஒரு நாள் சேலரி ஆப்சென்ட் ஆனால் ரெண்டு நாள் சேலரி கட் ஆகும்னு எழுதியிருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோம் இப்படிலாம் வர இருக்கான்றீங்களா ஆமாம் இப்படி எழுதியிருக்கும் போது ஒருத்தர் லீவ் எடுத்திருக்கிறாரு அவர் வந்து சொல்லாம் கொல்லாம் லீவ் எடுத்துட்டார் ஆப்சென்ட் ஆகிட்டார் வீட்டில் ஏதோ ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இதாகிடுச்சு அதாவது சுகம் இல்லை அவங்க அம்மாவுக்கு சுகம் இல்லைன்னு உடனே நான் நினச்சா இவருக்கு சேலரி கட் பண்ணாமலும் உள்ள விடலாம் எவனாச்சும் வந்து என்ட்ட நீங்கள் இவருக்கு இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது யாரை உள்ளே வரணும்னு அவன் சொல்லலாம் யார் வரக்கூடாதுன்னு நீ சொல்லவே நான் நினச்சா சொல்லாமல் லீவ் எடுத்தோன்னே உள்ளே விடலாம் ஸோ தேவன் இந்த இந்த வகையான ஜபத்தை கேட்க மாட்டாருன்னு நம்ம பேசுவது ஒரு பூரணமான சத்தியம் கிடையாது இப்போ தேவன் எந்த அளவுக்கு ஜபத்தை கேட்பார் நீ பேசியிருந்தீன்னா உன் ஜனங்கள்லாம் ஜெபிச்சிருப்பாங்க நீ என்ன பேசிட்ட தேவன் எந்த ஜபத்தையெல்லாம் கேட்க மாட்டார்னே ரொம்ப பேசிட்ட அதனால் ஜபிக்க வந்தவனும் அப்படியா அப்படின்னு போயிட்டான் ஆனால் நீ எப்படி பேசியிருந்திருக்கணும் தேவன் எந்த லெவல் லோயர் ஜபத்தை கூட கேட்பாரு அதை பேசியிருந்தா ஜபமே பண்ணாதவனு கூட ஜபம் பண்ணணுன்ற ஆசை என்ன செஞ்சிருக்கும் வருவார்கள்வன் <laughs> ஏன் மாம்சமான எல்லாரும் அவற்ற வருவாங்கன்னா அவர் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஜபத்துக்கு வரும்போது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஜபத்துக்கு வர அவர் பேர் அவர் பேர் என்ன ஆமாம் அவர் குணம் ஜபத்தை கேட்கிறது அவருடைய பேர் என்ன பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அவருக்கு அவர் உங்களுக்கு பிதாவா இல்ல அவர் பேரே பிதாவா சொல்லுங்க சார் அவருக்கு பேர் என்ன பிதா எனக்கு பிதாவா எல்லாருக்கும் பிதாவா ரட்சிக்கப்பட்டவனுக்கும் அவர் பிதா ரட்சிக்கப்படாதவனுக்கும் அவர் பிதா நான் வரேன் நீங்க பிள்ளை பிள்ளை இல்ல அது வேற விஷயம் ஆனா உங்களுக்கு பிதா அவனுக்கும் பிதா இப்ப என்னன்னா நீங்க உங்க அப்பாவை எதுக்கு அப்பான்னு சொல்றீங்க சொல்லுங்க சொத்து எழுதி வைக்கிறனாலையா சொத்து யார் வேணா எழுதி வைக்கலாம் அப்பா வேற முடியாது கேர் எடுக்கிறனாலையா முத எதனால அப்பா என்ன அவர் உருவாக்குனார் என்ன அவர் பெற்றார் அதனால எனக்கு அப்பா அப்ப அப்பானா என்ன யார் சிருஷ்டிக்கிறாங்களோ அவர் தான் அப்பா இப்ப என்ன சிருஷ்டித்தது யாரு அவர் தான் எனக்கு அவர் யாரு அப்பா அவனை சிருஷ்டித்தது யாரு அப்ப அவனுக்கு யாரு அப்பா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவர் ஏன் எல்லார் ஜபத்தையும் கேட்கிறாரு தெரியுமா அவர் எல்லாருக்கும் அப்பா நீ உள்ள இருக்கிறவன் ஜபமே ஏன் கேட்கப்படலன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க நான் வெளியே இருக்கிறவன் ஜபத்தை கேட்பார் நான் வசனத்தோட தான் பேச போறேன் மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் என் அன்புக்குரியவர்களே அப்ப எனக்கு மட்டும்தான் அப்பான்றதை நீங்க விட்டுருங்க உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு அப்பா இல்லை அது எல்லாருக்கும் அப்பா அப்ப ஒரு வசனம் சொல்லுது அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ அத்தனை பேரும் பிள்ளைகளாக முடியும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் 
அப்ப ஏற்றுக்கொண்டால் தான் இல்ல இல்லாட்டி இல்ல அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது நீ ஏற்றுக்கொண்ட போதுதான் நீ பிள்ளையான ஆனா ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாகவே அவர் அப்பாவை தான் இருந்தாரு நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு நீ ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பிள்ளை ஆனீங்க ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி பிள்ளை இல்லாம இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஆனா அவரு நீ ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு முன்னாடி அப்பாவை தான் இருந்தாரு நீ ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நீ தான் பிள்ளையா இருக்க நீ ஏற்றுக்கொண்டனால் நான் அப்பாவாகல நான் எப்பவுமே அப்பா தான் என் அன்புக்குரியவர்களே தேவனாய் கத்தருமே ஆசீர்வதிப்பாராக சிம்பிளாக சொன்னால் நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற பிள்ளை நீங்கள் வெளியே இருக்கிற பிள்ளை உள்ளே இருக்கிற பிள்ளை ஆசீர்வாதத்தை என்ஜாய் பண்ணுது வெளியே இருக்க பிள்ளைக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கா இருக்கு ஆனால் அவன் என்ஜாய் பண்ணல் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஸோ தூதர்கள் அவருக்கு யார் தெரியுமா தூதர்களுக்கும் அவர் பிதாவாம் நான் அவர் தான் ஃபவுண்டர் எல்லாருக்கும் அவர் பிதா தான் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஸோ நீங்கள் அவருக்கு பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவர் எனக்கு அப்பானா ஹி ஹேஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஆன்சர் மை ப்ரேயர் அப்பானா பிள்ளை கேட்குறத கொடுக்கறதுக்கான பொறுப்பும் அதற்கான கடமையும் அந்த தகப்பனுக்கு இருக்கிறபடினால் நான் என் தகப்பனிடத்தில் போகும்போது என் தகப்பன் கட்டாயம் எனக்கு பதில் கொடுப்பார் காரணம் அவர் எனக்கு பிதாவாக இருக்கிறார் பிதாவாக இருக்கிறார் அதனால் இயேசு கிறிஸ்து ஜோம் பண்ண தொடங்கும்போது எங்கள் பிதாவேன்னு தொடங்க சொல்கிறார் முத அதில் நீ கனெக்ட் ஆகணும் ஒரு பிதா தம் பிள்ளை வந்து இந்த ரூட்டில் வா அந்த ரூட்டில் வாங்க பேச மாட்டான் சார் சொல்கிற புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ அந்த உறவை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் ஜபத்தை வந்து நீங்கள் வேற மாதிரி யோசிக்கவே மாட்டீங்க அவர் யார் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் லெட் ஹவ் நியூ டைமென்ஷன் அபவுட் ப்ரேயர் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பதினெட்டு வாசிப்போம் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் முக்கியமான வார்த்தை உங்கள்கிட்ட கையில் பேனா இருந்தா உங்க சொந்த பைபிளா இருந்தா எங்க கோடு போடணும் இந்த வசனத்துல சொல்லுங்க சார் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற புல்ல முடியுமா வசனத்தை தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமா இருக்கிறார் கோடு எங்க போடணும் இந்த வார்த்தையை மீறி அவர் ஒன்று செய்ய முடியுமா பைபிள் சொல்லுது கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமாக இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி கருத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆமின் சொல்லுவோம் அவர் நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் மட்டும் இல்லையா அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவற்றுக்கும் அவர் சமீபமாக இருக்கிறார் மனுஷன் கூப்பிட்டா மட்டும் இல்லை இந்த காக்கா குஞ்சு இதெல்லாம் கூப்பிட்டா கூட உடனே பதில் கொடுப்பார் அந்த ஆமேன்னு சொல்லுங்க சங்கீதம் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஒன்பது வாசிங்க அவர் மிருக ஜீவன்களுக்கும் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்கிறார் என்ன சார் என்ன சார் எப்படி சார் உங்க ஜபத்துக்கு பதில் தர மாட்டார் யார் சார் சொன்னது நீங்கள் நிர்வாணி என்று உங்களுக்கு அறிவித்தது யார் சார் கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுக்கும் காக்க கூட பறந்து போய் எடுத்துடும் இந்த குஞ்சு வந்து பறக்க தெரியாது ஆனால் அது கூப்பிடுமோ கா கா உடனே அப்படி அடைகிறார் அது கத்து சொல்ல காலங்களை பார் அவைகளை பார்க்கலும் நீ விசேஷித்தவன் அல்லவா அப்போ காக்கா கூப்பிட்ட உடனே அவர் உடனே வந்து கொடுத்துடாராம் அவருக்கு பேர் ஏன் தெரியுமா அவர் கொடுக்குறாரு அவருக்கு பேர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமானவர் இந்த யாவருக்கும் அப்படின்ற இடத்துக்குள்ள நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லையா நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லையா நீதிமான்கள்ன்றதுலேயே நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதைத்தான் நம்ப முடியல இந்த யாவருக்கும் இருக்குல்ல யாவர்னா யாவர் தானே அப்போ அதுக்குள்ள நான் வரணும்ல அதை கூட நம்ப முடியல அவரை தொட்ட யாவரும் சுஸ்தமானார்கள் அப்படியே தரக்குது பாருங்க கதவு மனசுக்குள்ள 
இந்த தரக்கு இல்லை இதுக்கு பேர் தான் விசுவாசம் இப்போ இந்த நாலேஜோடு போகிறேன் இல்லை இதுக்கு பேர் தான் விசுவாசத்தோடு நான் போகிறது இப்போ என்னென்னா அவரை தொட்ட சொல்லுங்கள் யாவரும் சுஸ்தமானார்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமானவர் அவர் மாம்சமாகிய யாவருக்கும் தேவனாகிய கருத்து சங்கீதம் எழுபது நாள் எழுபது நாலு தம்மை தேடுகிற யாவரும் சந்தோஷப்படுவார்கள் வாசிக்க எழுபது நாள் உம்மை தேடுகிற யாவரும் உம்மில் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக உமது ரட்சிப்பில் எங்க கூட போடணும் தேடுகிற யாவரும் இப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரீங்க நீங்க நைட்டு போய் நீங்க ஜோம் பண்றீங்க உங்க ஜபத்துக்கு பதில் தருவாரா மாட்டாரா இவ்வளவு வசனம் இருக்கு பாருங்க வாழ்க்கையில ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபெய்த்து தாங்க ஒன்னு தேவன் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிற ப்ராமிஸின் அடிப்படையில் என்ன ஆசீர்வதிப்பார் என்கிற அடிப்படையில் அந்த லெவல் விசுவாசத்தில் இருக்கிறது செகண்ட் லெவல் ஃபெய்த் என்னன்னா நான் கேட்குற எல்லாத்துக்கும் அவர் பதில் தருவார் இது செகண்ட் லெவல் ஃபெய்த் தான் ஸோ நீ கேட்கறதுக்கு அவர் பதில் தருவார்னும் போது உன் லைஃப்பை நீ டிசைன் பண்ணுற அவர் வந்து ஏற்கனவே வச்சிருக்கிற ப்ராமிஸ் எல்லாம் எனக்கு நிறைவேற்றுவார்ன்றது அந்த டிசைன் பண்ண நான் என்ன செய்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கப்படுறேன் நான் செக் இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணும்போது நான் கேட்டால் தான் எனக்கு இப்போ ஒரு அர்ஜென்ட் நீட் இருக்குது எனக்கு வந்து பைபிளில் என்ன ஆசீர்வாதம்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியல அதெல்லாம் படிச்சுட்டு நான் வந்து நிற்க முடியாது எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு அர்ஜென்ட்டாக ஒரு நீட் இருக்குது நான் எந்த ப்ராமிஸின் அடிப்படையில் போகிறது அப்படின்னா ஜபத்தை கேட்குறவரே மாம்சமான யாவரும் உம்மிடத்தில் வருவார்கள் கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இது எல்லாமே ப்ராமிஸ் தான் நீங்கள் இப்போ ஜபத்தின் அடிப்படையில் வரல இப்போவும் நீங்கள் எதன் அடிப்படையில் வரீங்க ப்ராமிஸின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் வரீங்க ஆமின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜபத்தை குறித்து சொல்லப்படுவதும் ப்ராமிஸ் தான் அடிக்கடி நான் ஒரு தடவை சமீபத்தில் கத்தரோட பேசும்போது ஆண்டு வரேன் நான் ப்ராமிஸை நம்புகிறேன் நான் ஜபத்தை நம்பலைன்னாரு அது ஜபத்தை பற்றி ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதை நம்புறியா என்னாரு ஜபத்துக்கு பதில் தருவேன்ற ஒரு ப்ராமிஸ் தானே ஓ இப்போ நான் ஜோம் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஜபத்தை நம்பலை இப்போ நான் ப்ராமிஸை நம்புகிறேன் என்ன ப்ராமிஸ்னா நான் ஜோம் பண்ணால் அவர் கேட்பான்னு ஒரு ப்ராமிஸ் இருக்கு அந்த ப்ராமிஸை நான் நம்புறேன் அதனால நான் ஜோம் பண்ணுறேன் ப்ராமிஸை நம்பினா ஜோம் பண்ண வேண்டியதுலாம் அவசியம் இல்லை ஜபத்துக்கு பதில் தருவார்னு ப்ராமிஸ் இருந்தாலுமே அந்த ப்ராமிஸ் அந்த அந்த ப்ராமிஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க ஜோம் பண்ணாலே நீங்க ப்ராமிஸ் அடிப்படையில் தான் வரீங்க ஆமேன் ஆமேன் என் அன்புக்குரியவர்களே தம்மை தேடுகிற யாவருக்கும் சங்கீத ரெண்டு பன்னெண்டு சொல்லுது அவரை அண்டி கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள் ஆமேன் சொல்லுங்க ஆமேன் இது எல்லா வசனத்துல என்ன வருது சொல்லுங்க யாவரும் யாவர் எங்கேயுமே அவர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணவே இல்லை விசுவாசமே இல்லைன்னு கூட அவர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணவே இல்லை ஆமேன் அவரை தொட்ட யாவரும் சுஸ்தமானார்கள்னா என் கேள்வி என்ன தொட்ட எல்லாருமே பரிசுத்துவான்களா அவரை தொட்ட எல்லாருமே பரிசுத்துவான்கள் கிடையாது சார் இந்த இடையில பிரசங்கம் பண்ணவே அவன் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி பேசிட்டான் சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இயேசுநாதரை தொட்ட எல்லாருமே பரிசுத்துவான்களா சொல்லுங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இயேசுநாத தொட்டவன் எல்லாருமே விசுவாசத்தில் பெரிய ஆளுகளா அவனுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஃபெய்த் இருந்துச்சு அவர் தொட்டால் சோமாயிரும் அவ்வளோதான் ஐம்பது பேர் மூணு நாள் பாஸ்டிங்லாம் போட்டு வரல இப்படியே சொல்லி நல்லா பிரசங்க அந்த பிரசங்கம் தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு தான் இவன் ப்ரேயரை பண்ணுறது இல்லை புரியுதா ஜபத்தை என்னைக்கு நீ பிஹெச்டின்னு பேசினியோ ரெண்டு பேர் தான் பிடிக்கிறான் என் சர்ச்சில் நான் சொல்கிறேன் ஜபம் வந்து பிஹெச்டி இல்லைப்பா இட்ஸ் எலிமெண்ட்ரி அதனால நம்ம சர்ச்சில் அம்பு பேர் ஜபம் பண்றாங்க ஆமேன் ஜபம் எளிமையானது நீங்கள் நினைப்பதை விட ஏனென்றால் தேவன் இனிமையானவர் நீங்கள் நினைப்பதை விட என் அன்புக்குரியவர்களே தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் சமீபமானவர் என்ன சொல்வது என்றால் ஜபத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எந்த ஜபத்தை எல்லாம் அவர் கேட்க மாட்டார்னு மைண்ட் செட்டில் இருக்காதீங்க இந்த காக்கை குஞ்செல்லாம் கூப்பிடுதான் கா கான்னு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு ஒரு ஊழியக்கார் சொன்னார் ஒரு மணி நேரம் ஜபிப்பது எப்படி பதினைந்து நிமிடம் ஸ்தோத்திரம் பதினைந்து நிமிடம் வந்து பாடல் பதினைந்து நிமிடம் விண்ணப்பம் இப்போ இந்த காக்கா எப்படி என்ன செய்யுது முதல் அஞ்சு நிமிஷம் கா கா அப்படின்னு சொன்னதா இல்லை 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 அதானே ப்ரொசீஜரு முதல் அஞ்சு நிமிஷம் பாட்டு பாடணும் சரியா 
அப்புறம் ஆயிரம் தோத்திர பள்ளி அப்பா பிதாவே தோத்திரம் அன்பின் பிதாவே தோத்திரம் நித்திய பிதாவே என்னயா யாரையா நீ எங்க இருந்தே வந்த இவங்கெல்லாம் பெரிய உன்னதமான பிரசங்கியெல்லாம் அது புரியல காக்கா எப்படி கூப்பிடுது கா கா அவ்வளவுதான் அது கான என்ன அர்த்தமா அவருக்கு தா தான் கேக்குது ஹலோ ஓம் பிள்ளை பப்பு அப்படின்னாலே நீ பருப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறீல அப்படின்னா பாலும் கண்டுபிடிக்க உனக்கு அறிவு இருக்கு அவருக்கு இல்லையா பெரிய வந்து நாங்களாம் ஜபத்தை ஒரு குறைச்சி பேசுறேன் இல்ல ஜபத்தை குறைச்சி தான் பேசுறேன் தேவனை கூட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி ஜபிக்கணும் அப்படி ஜபிக்கணும் அப்படி ஜபிக்கணும்னா இந்த பூமியில ஊமையா இருக்கிறவனுக்கு பதிலே கிடையாது ஆமா நீ சொன்ன மாதிரி வாய திறக்கணும்ல ஐயா வந்திருக்கிறதே வாய திறக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கா எப்படி ஜபிப்பன் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசின பிறகு மெதுவாக அந்த பாஸ்ட போயிட்டு பாஸ்டர் இப்போ ஊமையாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கேளுங்க ஒன்றரை மணி நேரம் ப்ரேயரே இப்போ அடியாகி போச்சு ஸோ நல்லா கவனிங்க தேவன் இந்த வார்த்தை அலங்காரம் டெக்கரேஷன் இந்த பேஸ்லாம் கிடையாது கூப்பிடுகிற காக்கை கொஞ்சிக்கும் காக்கையாச்சும் கூப்பிடுது காக்கையாச்சும் நீங்கள் தண்ணிக்குள்ள முங்கிட்டீங்க சார் வாயத்தை வந்து கூப்பிடுவீங்க கூப்பிட்டா தண்ணி உள்ள போயிடும் என்ன கொடுமை இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக போய் யோசிங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் யோசிக்கலை ந அதனால் நீ ஏமாத்திட்ட சரி பரவாயில்ல அந்த காலகட்டத்துக்கு அவர்கள் நன்மை செய்தார்கள் கர்த்தரவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அதுக்கு மேலே பேசக்கூடாது நம்ம இந்த காக்கையாச்சும் கூப்பிடுதான் திமிங்கலம் கூப்பிடவும் செய்யாதான் இப்படி அப்படி பார்க்குமா நீர் விளையாடும் படிக்கு நீர் உண்டாக்கின திமிங்கலங்கள் திமிங்கலத்தை படைச்சதுக்கு நோக்கம் என்ன தெரியுமா விளையாடு நல்ல விளையாடு தண்ணி ஒரு பெரிய திமிங்கலத்தை கொண்டு உங்க ஸ்விம்மிங் பூல்ல போட்டு விட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன செய்யும் ஐயோ தண்ணியே இல்லையே இதுக்குள்ளே எப்படி நீச்சல் அடிக்கணும் கத்தர் சொல்ல உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன் தண்ணி சூப்பராக நீ விழுந்து நல்லா சமுத்திரத்தை படைச்சு விளையாடுமான்னு தேவன் வந்து வேறங்க அப்ப அது பார்க்குது காக்கா காண்டு இது எல்லாத்துக்கும் பதில் தர தேவன் உங்ககிட்ட வந்து என்னப்பா நீ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலே நீ அப்பா பிதாவே சொன்ன அன்பின் பிதாவே நித்திய பிதாவே நீதியின் ராஜாவே தப்பு ரிதமிக்கு பாட்டு பாடல இன்னைக்கு சங்கீத வாஸ்தியா இல்லை எல்லாம் பண்ணிட்டேன் சங்கீதம் அப்புறம் நீதிமொழி ஒரு சில வச்சிருக்காங்க சார் இந்த பேட்டர்னு சங்கீதம் நீதிமொழிகள் ஆயிரம் தோத்திர பலி அப்படியே முடிச்சான் அப்பா நல்லா இருக்கு உனக்கு நல்லா இருக்கு அதை சொல்லு ஆனால் இப்படி நீ பைபிள் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் தருவேன் நான் பேசினதுக்கு வசனம் காட்டுறேன் இன்னைக்கு வந்து ஐம்பது வசனம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கேட்பதற்கு நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தால் ஐம்பதும் பேசுகிறேன் ஆனால் நீ இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டாருன்னு சொல்றியா அது ஒரு வசனம் காட்டு இப்படி கஷ்டமாக ஆக்கி 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 உன் சர்ச்சில் இருக்கவங்க ஜபிக்க விடாமல் பண்ணிவிட்ட ஆனால் என்னைக்கு சார் ஒருத்தர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசணும் அப்படின்னாருன்னா அடுத்த மாதம் பேசுங்கன்னு சார் ஹாஃப் அன் அவர் அப்படின்னாருனா ஃபோனில் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் சொல்கிறேன் சார் சார் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படின்னாருனா இப்பயே சொல்லுங்கன்னு இப்பயே சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்படி தான் உங்கள் ப்ரேயர் ரொம்ப கஷ்டமாக சொன்ன உடனே அவன் சூப்பராக இருக்குது ஒரு நாள் ஜோம் பண்ணும்யா நல்லா லீவ் எடுத்துட்டு காலையிலேருந்து உக்காந்து நீ பண்ணவே மாட்ட ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நீ அவரை பார்த்த உடனே உனக்கு பதில் தருவார் அவர்கிட்ட கேட்ட உடனே பதில் தருவார்னு சொன்னால் என்ன தெரியுமா நினைப்பீங்க இந்த அப்போ போகிறப்பே பண்ணிடுறேன் போகிறப்பே பண்ணிடுறேன் அங்கே தான் தேவன் ஜெ ஜெயிக்கிறார் ஆனால் பிசாசு அழகாக்குவதாய் சொல்லி தேவன் யார் ஜபத்துக்கு பதில் தராரு த வேர்ல்டு ஃபஸ்ட் மர்டரர் இந்த உலகத்தின் முதல் கொலைகாரனாகிய காயின் தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயின் அவனை பார்த்து சொல்கிறாரு உன்னை பார்க்கிற எவனும் உன்னை கொன்று போடுவான் நீ இந்த பூமியில் சபிக்கப்பட்டவனாக இருப்பாய் சொன்னவனாய் வந்து சொல்றான் ஆண்டவரே நீர் என கிட்ட தண்டனை சகிக்க முடியாது என்னை பார்க்கிற யாவரும் என்னை கொன்று போடுவானே என்று சொன்ன உடனே காயினின் ஜபத்திற்கு கத்தர் பதில் கொடுத்தார் அவன் நெற்றில் ஒரு அடையாளத்தை போட்டார் தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினின் ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு தேவன் இழகிய மனமுடையவர் என்றால் என்னுடைய ஜபத்திற்கும் ஜபத்திற்கும்
காயின் ஜபத்துக்கே பதில் கொடுத்தது இதை விட ஒரு பெரிய மேட்ரு சொல்ற இறுதியத்தை திறப்படுத்திக்காங்க ஒரு தடவை பிசாச பார்த்து சொன்னார் இவனை விட்டு விலகி போகணும் சொல்லி ஐயா அந்த பன்றிகளுக்குள் போய்கிறேன் அப்படியா சரி போ நான் கேட்கிறேன் பிசாசின் ஜபத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் என்றால் என்னுடைய ஜபத்திற்கும் பிசாசோட மோசமான யார் இருக்கீங்களா இங்கே அமைதி எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு போங்க ஏன் உன் ஜபத்துக்கு பதில் வராது ஏன் உன் ஜபத்துக்கு இப்படி சொல்லியே ஜபத்துக்கு வர்றவனை ஜபத்தை விட்டு தூரம் ஆகிட்டாங்க ஜபத்துக்கு போகும்போது எங்கள் அப்பா எவ்வளோ மென்மையானவர் பிசாசு கேட்டது கொடுத்துருக்காரு இந்த காயின் கேட்டான் பாருங்கள் அவனுக்கு கொடுத்தாரு திமிங்கலங்கள் பார்க்குறப்ப கொடுக்குறாரு காக்காய் குஞ்சுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாரு யார் என்னை எப்படி அவர் கைவிடுவார் அவர் தன்னுடைய சாயலா என்னை படைத்திருக்கிறார் ஓ ப்ரைஸ் காட் ஹல லூயா என் அன்புக்குரியவர்களே அதாவது இதற்கு முன்பாக சொல்லப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் உங்கள் ஜபம் தை எப்படி வல்லமையுள்ளதாய் மாற்றுவது என்று சொல்லிக் கொடுப்பதிலே நேரம் செலவழித்து விட்டார்கள் ஆனால் அதை விட்டுவிட்டு தேவன் உங்கள் ஜபத்தை எப்படி பார்க்கிறாரு என்பதை சொல்லிக் கொடுத்துருந்தா ஆ தேவன் என் ஜபத்தை எப்படி பார்க்குறாரா என்கிற எண்ணம் என்ன செய்யும்னா என்னை ஜபிக்கிறவனாய் மாற்றியிருக்கும் ஜபத்திற்கு வரும்போது தேவையானது ஜபத்தை குறித்த அறிவு அல்ல தேவனை குறித்த அறிவு தேவனை குறித்த அறிவு ஆமின்னு சொல்லுவோம் ஹலலூயா ஜனங்கள் ஜபத்திற்கு ஏன் வருகிறார்கள் எப்ப அவன் விசுவாசம் அப்படியே நடுங்குதோ எப்ப அவனுடைய வாழ்க்கையில தேவைகள் பெருகுதோ சிவியரான நீடு வீக்னஸ் சிக்னஸ் டிசீஸ் கதறல் கண்ணீர் புலம்பல் அழுகை இவைகளின் மத்தியில் தான் தேவனை நோக்கி ஒருத்தன் கதறிட்டு வரான் அப்படி வர்றவனை பார்த்து நீ லைசன்ஸ் வச்சிருக்கியா நீ ஆர்டிஓல பதிஞ்சிருக்கியா இது பண்ணிருக்கியா அந்த சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கியா இப்ப அப்படி கேட்டார்னா சார் நீங்க ஒருத்தன் ஒருத்தனை வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு சார் அவனை தூக்கிட்டு போறீங்க சார் ஒரு டாக்டர்ட்ட சார் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கூட அவர் சொல்றாரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணியா என்ஓசி வச்சிருக்கியா சார் உயிர் போயிட்டு இருக்கு சார் சார் உயிர் போயிட்டு இருக்கு சார் இல்ல 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 எல்லாம் ரூல்ஸ் தான் சார் முக்கியம் ரூல்ஸ் முக்கியம் இப்படி பேசினா அவன் மனுஷன மிருகமா சொல்லுங்க சார் சார் இந்த உலகத்தில் தேவையில் ஒருத்தன் ஓடி கதறி வரும்போது அங்க ஒருத்தன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் பேசினா அவன் மிருகம் என்றால் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவனிடத்திலே ஒரு மனிதன் வந்து நிற்கும் போது அவன்ட்ட டிமாண்ட் பண்றாரா யார் யார் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படி டிமாண்ட் பண்ணா அவர் மிருகம் மிருகம் என் தேவன் அப்படிப்பட்டவர் அல்ல அல்ல ஆமேன் ஆமேன் புரியல இப்ப இந்தியன் படம் பாருங்க பில்ல உசுருக்கு ஊசல் ஆகிட்டு போய் நீ நிப்பாப்பில் கமலஹாசன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆர்டியோ என்ன ஊசி வாங்கிட்டியா எஃப்ஐஆர் பெஞ்சாயா எனக்கு அதை பார்த்த உடனே பிதா தெரிகிறாரு உனக்கு வேற மாதிரி தெரிஞ்சான ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்போ கத்த சொல்ல இவன் இவ்வளோ கொடூரமாக இருக்கிறான் என்ன கொடூரமாக இருக்கான் ஆ என்னையும் இப்படி தான்டா காமிச்சாங்க எழுதி வச்சுக்காங்க உங்கள் தேவையின் நேரத்திலே உங்களுக்கு போதகம் பண்ணுகிற தேவன் அல்ல உங்களை போஷிக்கிற தேவனாக அவர் இருக்கார் அட்வைஸ்லாம் எதுவும் மேட்ரு முடிஞ்சோன்னு வச்சுக்குவார் நீ கதறிக்கிட்டு இருக்கும்போது பண்ணுற தேவன் இல்லையா இயேசுவின் நாமத்தில் அவர் ரத்தத்தில் அந்த எண்ண அந்த படங்கள் அழிக்கப்படட்டும் ஒரு தடவை தண்ணியில் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் யாரு ஆ பேதுரு வந்தவன் சரட்டு என்ன செஞ்சிட்டான் முங்கிட்டான் முங்கினவன் அற்ப விசுவாசியே ஏன் என்னை சந்தேகப்பட்டாய் அப்படின்னு அவர் திட்டிட்டு கையை பிடிச்சி தூக்குனாரா இல்லை படக்குன்னு கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு அப்புறம் எடுத்துட்டுனாரா சொல்லுங்க வசந்தத்திலே பார்த்துருவோமா வாசிமா எங்க மாதிரி இருக்குது மத்திய பதினாலு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று வாசிங்க காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு கண்டு பயந்து பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் அமிழ்ந்து போகையில் ஆண்டவரே என்னை ரட்சியம் என்று கூப்பிட்டான் ரட்சியம் என்று கூப்பிட்டான் உடனே இயேசு உடனே இயேசு கை உடனே இயேசு உடனே இயேசு 
கடவுள்ட்டு <laughs> வரும் <laughs> <laughs> அவர் அப்படி கிடையாது நன்றி ஐயா என் குறைகளை தீர்ப்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை நம்மளுடைய சூழ்நிலை நேரத்திலே டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தேவன் அல்ல அவர் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய பெயரை ஜபத்தை கேட்கிறவர் கேட்கிறவர் இது அருமையான தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் அவற்றை தைரியமாக வரலாம் அவர் ஜபத்தை தள்ளுகிறவர் அல்ல அவர் பேர் ஜபத்தை கேட்கிறவர் யார் ஜபத்தா மாம்சமான யாவரின் ஜபத்தை கேட்கிறவர் சார் ஜபத்துக்கு ஃபெய்த்து தேவை இல்லையா இல்லை சார் அவர் ஜபத்தை கேட்குறவர்ன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் ஃபெய்த்து ஃபெய்த்துன்றது தனியாக எங்கேயோ ஹெவன்லேருந்து வர ப்ராடக்ட் தனியாக எங்கேயோ இருந்து வர ப்ராடக்ட் இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹிம் நோயிங் ஹிம் இட்ஸ் வாட் வாட் ஃபெய்த் இஸ் அவரை புரிந்து கொள்வது தான் விசுவாசம் நீங்கள் ஜோ பண்ணிட்டு நிம்மதியாக நீங்கள் தூங்கலாம் ஏன்னா அவருக்கு பேர் ஜபத்தை கேட்குறவர் கட்டாயம் என் ஜபத்திற்கு பதில் தருவார் ஆமேன் சொல்லுவோம் கரங்களை தட்டி கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆமேன் ஆமேன் என் அன்புக்குரியவர்களே ஸோ வெறும் ஜபத்தை மட்டுமல்ல அதாவது கூப்பிடு கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கன்னு ஒன்று வந்து அந்த கூப்பிடுங்க அப்படின்றதுக்கு கோடை மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டாங்க கூப்பிடுங்க அப்படின்னு ஒன்று கதருங்க கண்ணீர் விடுங்க அவரை போட்டு சுரண்டுங்க ஆனால் அப்படி இல்லையே அந்த போகிற அவரை கூப்பிடு தம்பி அப்படின்னா சார் சார் ஆ அவ்வளோ முடிஞ்சு இதான் கூப்பிடுறது இதானே கூப்பிடுறது அப்போ பைபிளுக்கு கூப்பிட்றதுனா வேறு பேர் வச்சுக்கிற நேரில் கூப்பிடும் போது வேறு கூப்பிட்றேனா ஒரு சொன்னால் ஐயரே அப்படின்னா அவ்வளோதான் அங்கே நான் அரை மணி நேரம் உபாச ஜோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இல்லை சார் ஏசு ஐயரே எங்களுக்கு இறங்கும் அந்த ஒரு வரி முப்பது வருட வியாதியை சுகமாக்கியது ஜபம்னு ஒன்றே தேவை இல்லை சார் அவருக்கு ஏன் தெரியுமா ஜபம் ஜபம் என்னவென்றால் உங்கள் விருப்பத்தை உங்கள் விருப்பத்தை மீறி அவர் ஒன்று செய்யக்கூடாது ஏன்னா உங்களை வந்து அவர் தேவனை மாதிரி படைச்சிருக்காரு அப்போ உங்கள்கிட்டருந்து வர பெர்மிஷன் தான் ப்ரேயர் உங்களுடைய டிசையர் தான் ப்ரேயர் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதியாக இருந்தவனை பார்த்து கேட்டார் நீ சோமான் விரும்புகிறியான்னு கேட்டார் அவன் விரும்புகிறான்னு தான் பாருங்க அவ்வளோ தான் ப்ரேயரு முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதிக்கு மூணு நாள் அபாவசம் போட்டான் அப்போ தேவன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு எப்படி டீல் பண்ணுறாரு தம் பிள்ளைகளை தம்பி இது மூணு நாள் இது வந்து மூணு வருஷம் வியாதி அதனால் ஒரு நாள் ஜோம் பண்ணு முப்பத்தெட்டு வருஷம் வியாதி இது மூணு நாள் ஜோம் பண்ணு அப்போலாம் சொல்லலையா அவர் அவ்வளோதான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டனால தான் ஏசு பிதாட்டை எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் வாங்கினார் எல்லா ஜபத்துக்கும் பதில் வாங்கினார் காரணம் அவருக்கு தெரியும் என் பிதா வந்து என் ஜபத்துக்கு ஒரு நாளும் பதில் கொடுக்காம இருக்கவே அவருக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹோப் இருந்துச்சு நீர் எப்போதும் எனக்கு செவி கொடுக்குறீர் ஜபிக்கிறவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு என்னன்னா அவர் எங்களுக்கு எப்போதும் செவி கொடுக்கிறவர் கெனத்தி ஹேகின் சொல்றார் ஐம்பது வருடம் நான் ஜபித்திருக்கிறேன் என்னுடைய ஐம்பது வருட ஜபத்திலே ஒரு ஜபத்திற்கு கூட நான் பதில் வாங்காமல் இருந்தது இல்லை பிரேயர்ன்றது என்னுடைய என்னுடைய டிசையரை நான் காட்டுறது தானே ஒழிய அது ஒரு டிமாண்டு கிடையாது இந்த ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணுங்க சார் அவர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கார் ஃபார்மை ஃபில்அப் பண்ணுங்கள் சார் ஃபில்அப் பண்ணி முடிக்கும்போது அவர் செத்துருவார் ப்ரேயர் இஸ் நாட் அ ஃபார்மாலிட்டி விச் ஷுட் பி ஃபுல்ஃபில்டு ஆ இட் இஸ் த ஷேரிங் ஆஃப் த ஃபீலிங்ஸ் ஷேரிங் த ஃபீலிங்ஸ் ஷேரிங் த ஃபீலிங்ஸ் ப்ரேயரில் நான் கனெக்ட் ஆகிறேன் அப்படியே என் ஃபீல் அவர்கிட்ட நான் சொல் ஐ எம் ரெடி டு ரிசீவ் யுவர் லட் ஐ நீட் யூ அவ்வளோதான் இந்த ரெஸ்லிங் பார்த்துருக்கீங்களே உள்ளே இருக்கிற என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் இவனை அடிப்பான் இவன் அவனை அடிப்பான் 
கடைசியில் இங்கே அடி வாங்கிக்கிட்டே இருப்பான் ஒருத்தன் எய்த் அடிக்க தெரியாது இவன் ஆள் ஒருத்தன் வெளியில் இருப்பான் அவன் சும்மா நின்றுக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா இவர் என் கையை நீட்டிக்கிட்டே இருப்பான் எது கையை நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் இவர் தட்டணும் அப்போ இவர் தட்டினா தான் உள்ளே வரணும் அவன் கையவே தட்டலனா அவன் அடி வாங்கிட்டு போய் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா அவன் பெர்மிஷன் தேவை அப்படி தான் நீங்கள் அப்படி தட்டுறீங்களே அவ்வளோதான் ப்ரேயர் அவ்வளோதான் ப்ரேயர் நீங்கள் தட்டணும்னு அவர் உள்ளே இறங்கிடுவார் ஆ விடுறா நான் பார்த்து ஓதுவேன் சம் சுரா பாலாக சுரமேனாக சுரமேனா மதியான் சரா பாலா